Bu bir gün çıktı. Ben yol gelirdim. <gülüyor>
finalda da görəcəyik. Əslində, uzun müddətli bir şəhri yarı ilə bu mərhələləri ötən görürük, ancaq finalda o istədiyimiz tam qələbəni əldə edə bilmirik və şahmatçımızdan növbəti mərhələdə də uğurlu bir göstərici gözləyirik. Əlbəttə ki, arzumuz budur, ancaq idmanda idmanda hər şeyə hazır olmalıyıq. Digər bir qalibiyyət xəbəri də dünə mediyada yer aldı. Azərbaycan idmançısı Fransada çempion oldu. Əziz dostlar, söhbət Dax Zəyindən gedir. 17 yaşlı idmançımız U18 kateqoriyasında eniş növündə, dağdan eniş növündə uğurlu nəticə əldə edib qızıl medala nail olub. Qeyd edək ki, Avropadan da eyni zamanda Amerika qitəsindən də idmançıların iştirak etdiyi yarışda seçilmək 30 idmançı arasında qızıl medal əldə etmək çox uğurlu bir nəticədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda Dax Zəy ilə bağlı ümumiyyətlə qış idman növləri ilə bağlı artıq yeni biz formalaşmağa başlayır, federasiya yaranıb, mühüm işlər görülür və bu baxımdan da dəyərləndirsək, deyərdim ki, çox gözəl bir nəticədir. Artıq medal var, bu isə deməkdir ki, bunun davamı gələ bilər. Və dünən həm də Azərkeşlərin əsas diqqəti əlbəttə ki, futbol zirə Dünya Çempionatının seçimə mərhələsində Burlan, elə bunu səninlə soruşmaq istəyirdim ki, yəni hansı oyunları izlədin? Çünki bilirəm ki, mütləq izlədiyin oyunlar var, rəqbət bəsilədiyin komandalar var. Bəli, artıq oyunları izləmək üçün daha da asanlaşıb. Bilirsiniz ki, Avropada əksər ölkələrdə yenidən yaz fəslində keçiblər, yay mövsümdə keçiblər və saatlar dəyişir. Oyunlar artıq bir saat tez başlayır. Bu isə futbol azərkeşlərin işini bir qədər asanlaşdır. Çünki əvvəllər gecə yarısı oyun başlayırdı isə, indi artıq 11-11-in yarısı, yəni 22-30-da, 22-45-də görüşlər başlayırdı. Daha rahat şəkildə baxa bilir idman sevərdə. Və çoxlarına maraqlı idi ki, görəsən, Cristiano Ronaldo bu dünya çempiyonatında iştirak edəcək, yoxsa yox. Rəqib də Şimali Makedonya komandası idi ki, İtalyanları mübarizədən ki. Amma növbəti sensasiyanı edə bilmədilər. Onlar bu dəfə məlubiyyətlə izləşdilər. Bruno Fernandeşin vurduğu iki qolla Portuqaliya komandası qələbə qazana bildi. Və Ronaldonun da ən böyük arzularından biri həyata keçdi. Çünki bütün müsahibələrində qeyd edir ki, o dünya çempiyonatında Qətərdə mütləq iştirak edəcək, mütləq orada qollarla adını idman tarixinə yazdıracaq. Bu arzusu da həyata keçmiş oldu. Əslində, Portuqaliya millisinin ümumiyyətlə baxsaq oyunlarına bəncə gözlənilən nəticə idi. Və təəssüf ki, Məhəmməd Salaha biz bu dünya çempiyonatını da izləyə bilməyəcəyik və dünən Misir komandası Senegal yığması ilə qarşılaşır da bilirsiniz ki, bu komandaların oyununda ilk görüşdə Misir millisi qələbə qazandı, amma cavab görüşündə Senegal öz meydanında rəqibini məlubiyyətə uğratdı. Yenə də penaltilər seriyası, necə ki, Afrika millətlər kubokunda biz bunu izləmişdik, yenə də penaltilər seriyası və Senegal millisi növbəti mərhələyə yüksəldi. Eyni zamanda Kamerun yığma komandası da dünya çempionatında oynayacaq. Və maraqlı nəticələr var, əziz dostlar. Nurlan, xəbərləri təqdim etdik dünya çempiyonatı ilə bağlı. Keçək təqvimə, Rinəy Yarmadasına getsək də yaxşı olar. Çünki təqvimdə yer alan idmançımız İtaliyada dünyaya göz açıb, söhbət Serxiyo Ramosdan gedir. İspaniyada yer açıb, göz açıb dünyaya Serxiyo Ramosdan gedir. Hazırda PSJ-də oynayan idmançı 1986-cı ilin məhz bu günü dünyaya göz açıb və karyerasına baxanda da görürük ki, çox uğurlu nəticələr. Var xüsusən 2005-ci ildə 27 milyon avroya transfer oldu o Real Madridin heyətində uğurlu oyunları olub. Real Madridin həm də kapitanı səviyyəsinə çatmağı bacarıb. Bununla yanaşı həm də Nurlan diqqətimi çəkən bir məqam da oldu ki, Real Madridin heyətində karyerası uğurlu alsa da, bəzi boşa gəlməz məqamlarla da yadda qalıb. Xüsusən qırmızı vərəqələrin sayına baxsaq rekord həddədir. Bəli, bu mənada müdafiəçi həmişə fərqlənib, tez-siz qırmızı. Qırmızı vərəq alan oyuncudur və hətta təsəvvür edin, PSG-də yenicə debüt etmişdi ki, artıq orada da qırmızı vərəqəsi var, yəni belə bir futbolçudur. Öyrəşib artıq. Bayaq futboldan danışdıq, biz indi Serifi Ramos haqqında sücəti izləyəcəyik, amma bir nəticəni də mən qeyd eləmək istəyirəm, çünki doğrudan çox maraqlı bir nəticədir. Serifi Ramosdan söz düşübsə, İspanlıların dünən 5 stres hesablı qələbə qazandığını qeyd eləmək istəyirəm yollaşdıq oyunda və dünən Norveç millisi ilə Ermənilər qarşılaşırdı və Norveç yığması həmin görüşdə 9-0 hesab ilə qələbə qazandı. Futbolda o qədər də tez-tez rast gəlinməyən bir nəticədir.
Nurlan futboldan danışırıqsa, məncə mərkəzə Afropiyaya, Çexiyaya getsək daha yaxşı olar. Çünki bugün təqvimdə iki Çex futbolçunu ad günlü qeyd edir və dünya futboluna da baxanda bunu daha yaxşı sən bilərsən xüsusi yeri olan futbolçular. Ümumiyyətlə, gönül maralı gündür. Yəni, Sergio Ramos biz müdafiəçi haqqında danışdıq, indi isə yarım müdafiəçi və hüzumçu haqqında danışacaq və çox maralıdır ki, onlar eyni dövrdə oynayıblar. Və demək olar ki, eyni yaşdadılar. Biri 72-ci ildir, biri 1973-cü ildə aralarında bir il fərq var, amma əlbəttə ki, təqvimdə gün eyni günü göstərir. Bəli, yəni bir yaş əslində futbolda o qədər də böyük önəm kəsib eləmir və nəzərə alaq, adətən, məsələn, Karl Paborski ötürürdü, Jan Koller qol vururdu və onun boynun hündürlüyü, uca boylu olması, belə qabaritli bir idmancı olması həqiqətən də həmişə kənardan diqqəti cəlb edirdi. Buna baxmayaraq çox sayılı qollar vurdu. Yəni, müdafiəçilər üçün ona qarşı mübarizat parmaq çox çəkilir. Əslində, qeyd elədim, boyun həm də zərbələrinin gücü ilə seçilən futbolçu olub, həm baş zərbələri olsun, həm ayaq zərbələri olsun, olduqca güclü olan, bu da görünür onun fiziki göstəriciləri ilə bağlıdır və 1999-cu ildən də 2009-cu ilə qədər Çex milli komandasının heyətində yer alır və çox uğurlu nəticələri var və Çex milli komandasına, Çex milli komandasına baxanda bambardirlərdən biri hesab olunur və bayaq da sən qeyd elədin və 1978-ci ildə futbola gəlir. Çox maraqlı gitdi ki, Lugota klubun heyətində başlayır. Bu klub əslində onun doğulduğu kəndin adını daşır. Yəni, kəndin klubu ilə 78-ci ildə karyerasını başlayır. Daha sonra isə 21 yaşında artıq Sparta klubun heyətində peşəkar səviyyədə oyunlarına, karyerasına başlayır və Lokerin komandasının heyətində isə ən uğurlu dönəmi olur. Burada 43 qoldan söhbət gedir təxminən. Yəni, görünür ki, ən uğurlu dönəmi elə bu komandanın heyətində yer alıb. Qol vurmaq baxımından ola bilər, amma sonra Dortmund Borussiyasını daha böyük uğurlu. Yəni, istər Çempionlar Ligasında, Avro Kuboklarda yaxşı təsir bağışlayırdı. Biz çox danışa bilərik bu futbolçular haqqında. Nurlan futboldan özünü müdafiə və hücum idman növünə keçsək, yaxşı olardı. Azərbaycanda da çox sevilən və uğurlu nəticələri olan idman növünün nümayəndələri hazırda studiyamızdadır. Söhbət əlbəttə ki, karatedən gedir. O zaman onları çox gözlətməyək, məncə biz idmançılarımızı stüviyyə dəvət edək, çünki qarşıda bizi çox maralı müzakirələr, maralı suallarımız olacaq, görə necə cavablandıracaqlar. Gəlsinlər, dəvət edək, gəlsinlər. Əlbəttə ki, dəvət edək, Rəşad Hüseynov, Karate üzrə yığma komdanının böyük məhkisi, əməkdar məhki. Rəşad mənim, xoş gəlmişsiniz, fəna hapdılayıq. Avropa çempionu Sultan Hüseynov, gənclər arasında Avropa çempionu, gənclərimizin çəksin, yoxlasaq, yaxşı olar Rəşad mənim, cazənizlə. Siz istərdik, əyləşəsiniz, amma idmançılarımızın hələ sınağı var. Problem yoxdur. Hər verilişdən əvvəl idmançılar tərəziyə çıxır, çünki biz onları çəkilərini yarışla müqayisə edirik. Görə, yarışdan sonra və yarışdan əvvəl sizin çəkilərini... Çox gözəl. Buyurun. Nurlan çəkilərə mən baxmışam, Fəna Abdullayev 84 kilodadır, Sultan Hüseyin olsa 60 kiloda mübarizə aparıb, görə ki, hazırda neçədir? Yəni, 90 kilogramı qalxıb. Yox, olmaz. Çünki yarışı var, az qalxıb yarışa. 84 kilogram göstərdiniz. Buyurun. Rəyləşmək olar da. Bəli, əlbəttə. İmtihandan keçdik. 57 kilogram da sultanlı olur. Çox maraqlıdır. Çox ilk dəfədir mən gördüm ki, çəkini, yəni göstəricidən aşağı biz nəticə. Sultan Hüseynov onda bayramda heç bir şirniyata əl uzatmayıb. Bəli. Yəni, bu qədər qayda qanun var, Rəşad Məlim, necə belə qoruyub saxlamsız idmançıları? Ümumiyyətlə, birinci sabahın səhər olsun, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz verilsə, təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, idmançılar elədir ki, bir aydan bir yarışlar olur, primer lig olur, primerlər olur, onlar hər dəfə öz çəkilərini bərpa eləməyə çalışmalıdırlar, çünki məcburdurlar buna. Bəzi idmançılar var, rahat bıraqsan, yiyəndilər. Amma əksər idmançıları biz görürük ki, yarışa bir ətdə 5 gün qalmış çəki salmağa başlayırlar. Amma karateçilərimizə tam fərqli gördük. Ümumiyyətlə, maralı da onların orqanizmi belədir, yoxsa sadəcə qoruyur? Əslində, doğrudur. Əslində, bir ətdə 10 gün qalmış yox, o düz gün deyil. Ümumiyyətlə, il ərzində çəkilərini bərpa eləməlidirlər ki, çətin olmasın. Çünki bir ətdə qalmış, əgər çəki salırlarsa, olurlar, həm çətin olur, yarışda bir də görürsən, gedir 2 kilo belə çıxardırlar, artığı çıxır, başlayır çəkis almağa. 
Onun için çok çetin olur. Ama yaxşı özde profesional idmançılar özleri bilir ki, çekilərini bərp eləməlidirlər. Ve indi belə deyək, de, indi bayağı çıxartdınız. Bizim bir, haradası 15-20 günü turnumuz tur, tur, deyək, Premier Liga'da Portugaliyada. Bunlar tam ki hazırdır. Demek olar çekilir. Bir var gedib orada çekilir, salıb, əziyyat çekilir. Bir var məşk prosesinde artık yemekler rahat olur, həm çekilir rahat olur. Yeni görüşdən əvvəl, bu cür mühüm yarışlardan əvvəl siz bu məsələni özünüz nizamlayırsınız. Fena, sizdə ümumiyyətlə olur çekil problemi, yəni indiyə qədər yaşamışsınız? E, bəli, olur. E, böyük dərəcədə olmuyor. Ama e, belə deyim də, e, indi bizim çekimizin normal olmasının səbəbi biz gün ərzində iki dəvə məşk edirik. Dün ən axışam, yani biz iki dəvə məşkdən çıxmışıq, yeməyimizə nəzarat edilmişik və indiyə normal besimizdəyik. E, olur ki, bəzən e, 2 kilo, 3 kilo artıq bes olur. Mən düşünürəm ki, 2-3 kilo böyük problem deyil. El idmançılarımız var ki, 10 kilo, 12 kilo bes salırlar. E, Ama 2 kilo yan böyük bir problem deyirlər. Yemeğe necə fikir verirsiniz? Ümumiyyətli, nəzarət edirik, gediriz. Yəni, ne edirsiniz? Ne yiyirsiniz? Ne yemirsiniz? E, nəzarət edirəm deyəndə ilk növbədə akşam saatlerinde qətiyyən, yəni yemek olmaz, mən belə düşünürəm. E, və e, şirniyat yağlı yemeklerden belə çekinsək, çekimizi normal saxlaya bilərik. Yani, e, Nurlan Əslə bu qaydalara tək elmançılar deyil. Düşünürüm ki, hər birimiz əməl etməliyik. Xüsusən akşam 9'dan sonra o yeməyə e, ara vermək, eyni zamanda bol mayı qəbul etmək, yox xəmirli, şirniyyatdan ibarət olan yeməklərdən uzaq durmaq. Əslində bu bir qayda qanunda, amma bunu real şəkildə biz idmançıların tətbiq etdiyini görürük. Çünki bizlər çox da buna riayet etmirik, təəssüf ki. Bəli, həqiqətən də belə deyil. İdmançılar adətən öz qidalarına və rejimə fikir verirlər və yəqin ki bununla bağlı, rejimlə bağlı daim məhsullar da nəzarətdə saxlayır olmalıdır. Necə olmalıdır ümumiyyətli idmançı rejimi? Ümumiyyətli idmançı necə çəki baxımından deyirsiniz? Yox, rejimi necə təmin edirsiniz? Hə, rejimi, rejimi sözsüz ki, birinci növbədə mən belə deyərdim, idmançılarımız ıı, çoxları belə deyək də, axşam geziyyatları birinci növbədə yuxudur. İdmançıların rejimi üçün ki, bərk olması üçün yuxu əsasdır. Sözsüz ki, indi belə deyək, yarış qabağı səhər axşam məşk olursa, heç bunları biz kənara da bıraxmırıq. Hətta otel yəni, şəraitində deyək də, yəni yeməyi, içməyi, nə fikir verərək və bu istirahətinə. Yəni çölə bıraxılmırlar. Çünki çölə bıraxılanda toyu var, o, ora çağırır, bura çağırır, idmançıların artıq rejimi pozulur. Ona görə bunların yarış qabağı bir ay, iki ay olanda yığma təlim olur, e, saxlayırıq və yaxud da hansısa rayına gedirik. Qəbələ mi deyim, quma mı deyim, indi ki, qıraq yerlərə fikir yayılmasın, e, formadan düşməsinlər. Bunlar mütləqdir. Düşünürəm ki, Nurlan, təkcə karateçilərimiz deyil, bütün idmançılarımız, eləcə də gimnaslarımız e, çox ciddi şəkildə rejimlərinə diqqət yetirirlər. Hazırda da onlar e, bizim bağlantımızda bizi gözləyirlər və bağlantımız hazırdırsa, həməkdaşımızı, İbrahimizi salamlayaq. İbrahim, salam, sabahın xeyir olsun. Salam sabahınız xeyir, könül, nullan, qonaqlarımızı və izləyicilərimizi də salamlayırıq. Artıq bədi gimnastika həftəmizin üçüncü günə, gününə gəlib çatmışıq. Bugün də izləyicilərimizə fərqli hərəkətlər hazırlamışıq. E, i̇zləyib, baxıb evdə bunları təkrarlaya bilərlər. Yanımda e, həmşəki kimi e, bu həftə e, Aysel Allahverdiyeva var, Ocaq Gimnastika Klubunun məşqisi eyni zamanda Beynəlxalq dərəcəli hakim və onun tələbəsi Gülnar Rəsulzadə var. Salam, Asil Xanım. Sabahınız xeyir, bizi izləyən bütün izləyiciləri salamlayıram. Asil, bugünə hansı hərəkətlər var, nələri göstərəcəyik? Bugün biz, bütün hər kəs bilir ki, gimnastikada ən önəmli fiziki keyfiyyət elastiklikdir. Elastikliyin artırılması üçün bir neçə hərəkət nümayiş etdirəcəyik. Ümumi simmədən başlayacaq, daha sonra isə dartılma hərəkətlərini keçid alacaq. Vaxt silmədən başlayaq. Buyur günlər. Bütün hərəkətləri yerdə yerinə yetirəcəyik. Birinci başlayırıq pəncə hissədən, pəncə hissəsinin isinməsi üçün müxtəlif hərəkətlər edirik. Gimnaz, dairə və hərəkətlər. Əksinə göstərindi. İndi önə, özünə tərəf, qabağa. Hər hərəkəti qeyd etdiyim kimi 8 sayda etsək kifayətdir. İndi isə keçirik artıq ayağımızın yuxarı hissəsini isitməyə. Biz e, məhdud sayda göstəririk, 4 sayda hələ ki kifayətdir. 
Bu hərəkətləri gimnastlar yarışlara çıxmadan öncə təkrarlayırlar. Bunlar ümumi sinmə hərəkətidir. Tək gimnastlar yox, bir çox idman növlərində. Hər kəs eləyə bilər. Bəli, bəli, bir çox idman növlərində bu hərəkətlərdən istifadə olunur. Tək, yəni belə deyim, bədii gimnastika yox, idman növlərinin bir çoxunda elastikliyə ehtiyac duyulan fiziki keyfiyyətlərdəndir. Bu hərəkətləri 70% idmançılar yerinə yetirə bilər. Çünki hər birinin açılışmağa, yarış qabağı, ümumiyyətlə, elastikliyin bir qədər artırmağa ehtiyacı olur. Nəinki idmançılar, bizi izləyən izləyicilərimiz də baxıb eyni təkrar eləyə bilərlər. Ev şəraitində mütləqdir bu hərəkətləri eləmək, çünki gün ərzində həm əhval ruhiyyəni, həm də bədəndə gümrahlığı mütləq hiss eləyəcəklər. Artıq keçib günlər dartılma hərəkətlərinə, bu hərəkətlərdə ayağının an hissəsində burada dartılmalar hiss olunur. Bunların hamısı bizdə ən məşhur hərəkətdir, işbaqat, ona hazırlıq mərhələsidir demək olar. İndi isə önə günlər. Bu hərəkətdə isə artıq ayaqlarımızın iç hissəsi, bu hissəsində dartılmalar olacaq. Əgər dartılma yoxdursa, demək ki, hərəkət düzgün yerinə yetirilmir. Bu arada bir məqamı da izləyəcələrimizin diqqətinə çatdıraq ki, Gülnar Rəsulzadə profesional idmançıdır. Yəni, hərəkətləri təkrarlayan zaman çətinli çəksəz əgər, düşünürəm ki, yavaş-yavaş formalar. Elədir ki, var. Bir neçə saniyə sonra biz şubaqata keçid alacaq. Mən orada da vurğulamaq istəyirdim. Gülnar artıq 4 yaşından, 4-5 yaşından profesional olaraq bədii gimnastikənə məşğuldur. Ona görə bu hərəkətlərin hər birinin asanlıqla demək olar ki, ideal şəkildə yerinə yetirir. Çünki bu, bədii gimnastikada bazadır. Yəni, bazı hər bir gimnast, müəyyən yaşdan sonra hər bir gimnasta ideal şəkildə olur. Ondan sonrası daha çətində artıq yarış mərhələsi. Amma bu hissə demək olar ki, bütün gimnastlarda bazı ideal şəkildədir. Ev şəraitində yerinə yetilərkən, yəni, çəkinməsinlər, bunlara çox çətin gəlməsin. Çünki normal insanlarda bu cür çətinliklər və hədsiz ağrıların olmağı normaldır. Az-az, stabil şəkildə, həftədə üç dəfə və yaxud hər gün 5-10 dəqiqə bunu ayırsalar kifayətdir. Artıq keçək şubaqata günlər, dartılmanı elə düz ayaqlanda, dartılmanı elə sonra bu şəkildə oturaraq qamət düz, qamətimiz düz, digər qolumuzu düz, ayağımızın, baxın, burada ən əsas məqam ayağımızı düzgün saxlamaqdır. Günlər personal idmançı da onun ayağı başına qədər gəlir. Siz ayağımızı, yəni biz izləyənlər burada da saxlaya bilərlər, bu çox normaldır. Nə qədər qaldıra bilirlərsə, o qədər ayaq qalsın, amma əsas məqam, bu ayağın və yerdə qalan ayağın düz qaldırılmasıdır. Vaxt itirmədən şpagat hərəkətində göstərək izləyicilərimizə. Sağ ayağa. Birinci, burada da bir yüngül hazırlıq eləyəcəyik, dizini qoy yerə. Bu hissədə ayağımızın arxa hissəsini dartırıq. Burada isə qabaq dizaltı hissəmizi, əzəllərimizi dartırıq. Bir neçə dəfə bu hərəkəti önə, qabağa təkrarlayandan sonra artıq şubaqata keçə bilərik. Günlər göstər. Əllər yana. Asiyyə xanım, izləyicilərimiz, yəni hər kəs yazıla bilərmi gəlib gimnastikaya? Yəni, yaş məhdudiyyəti, təbii ki, profesional şəkildə məşğul olmaq istəyənlər yox. Yəni, sadəcə vaxtını səmərəli keçirmək istəyənlər gəlib müraciət edə bilər. Bədii gimnastikaya qəbul profesional uşaqlar üçün, profesionallar üçün 4-6 yaş aralığındadır. Bəzən çox nadir hallarda 7 yaş, əgər fiziki keyfiyyətləri çox yüksək olarsa. Əgər bu yaş həddini keçibsə, Gimnastika hamı üçün bölmələrimiz var, hansı ki orada yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən yaşda, hətta 40, 50, 60 yaşında olan insanlar belə müraciət edə bilərlər. Oradan tapa bilərlər, sizə ünvanları da deyərdiyiz. Sosial şəbəkələrdən Ocaq Sport İdman Klubu. Facebook, Instagram, hətta TikTok səhifəmiz belə var. Hər üçündə Ocaq Sport İdman Klubu adını axtarışa verərək bizim rəsmi səhifəmizdən həm əlaqə nömrələrini, həm də oradan direktdən müraciət edib ətraflı məlumat ala bilərlər. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Könül Nurlan, bu günlü hissə çatdıracaqlarımız bu qədər. Lakin bizi izləməkdə davam etsinlər. Həftə ərzində növbəti hərəkətləri sizlərə göstərəcəyik bədii gimnastikadan. Sözü sizə ötürəm.
Çok sağ ol İbrahim, teşekkürümüzü bildirir. Aysel Hanım'a da teşekkürümüzü bildirir. Maraqlı məlumatlar için ve Aysel Hanım sonuncu suala çok maraqlı cevap verdi. Gimnastikada yaş hattıyla bağlı. Çünkü bilirik ki, gimnastika, deyirdim ki, o az idman növlərindendir ki, mütləq burada yaşa, peşekar səviyyədə fikir verilir. Görürsən, karatide necədir? Ümumiyyətlə, uşaqlar neçə yaşından kabul olunur və yaxud neçə yaşından sonra peşekar şəkildə məşğul olmaları gec olur? Ümumiyyətlə, e, karate belə deyək də, uşaq, uşağın özündən də çox e, bir şey asılıdır. Çünki 4 yaşından el olub ki, 4 yaşından da gəliblər yanımıza. E, mənim öz şəxsi klubum da var, Dostluq İdman Klubu. Artıq fəaliyyət göstərir, neçə Hı. illərdir. E, belə deyək, e, Sultanla e, Pənah da yığma komandanın üzvlərdir və mənim şəxsi tələbələrimdir. Çünki ikisi də uşaqlıqdan yanımda olub. Çünkü birden bire Avrupa dünya şampiyon olmak asan değil. Çünkü görsen bir an tarafları var, ele bilirler iki ile üç ile gidip Avrupa. Bunlar uşaqlıqdan artık yanımdadır. 5 yaşından demek olar normaldır. 5 yaşından uşağı idmana koyarlar, daha yaxşı olur. Ve uşağın isteyenden asılıdır. Demek ki, deyək karate mi, boks mu, taekwondo mu? Fərqi yoxdur. Uşaq nəyə həvəs götürsə, ona qoyulmalıdır ki, uşaq sevə-sevə məşğul olsun. Təşəkkür ederim. Bəs seçim edəndə, məsələn, karate uşaqları cəlb edəndə, o qeyd elədiyiniz kimi, məsələn, uşaqlar da şəxsi tələbələriniz olub və seçmişsiniz gözəl nəticələri var. Məsələn, hansı məqama mütləq diqqət yetirirsiniz? Yəni, hansı özəlliyi, hansı istedadı olmalıdır ki, uşaqda ondan uğurlu nəticə əldə etmək mümkün olsun? Doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, məşq prosesində belə deyək, artıq uşağın özünə baxanda məşq deyək ki, 5 ay keçir, 1 ilə yaxın keçir, artıq uşaq özünü göstərir ki, fərqlənir. Belə deyək, 50 nəfər uşağın içində artıq 2 nəfər baxırsan ki, daha fərqlidir. Sözsüz ki, sonra müəyyən öz aralarında bir yüngül yarış olur. Yəni, fərqlənməyə artıq uşağa baxanda bilirsən ki, uşaq fərqlidir. Yəni, o öz e, hərəkətlərindən, döyüşlərindən bəlli olur. Və düşünürəm ki, elə bizim idmansılar da vaxtı ilə e, öz yaşlılarına fərqlənirlər ki, sonra Beynalxalq arenalarda uğurlar da kazanmaya başladılar. Elə onlardan biri Sultan istedi. Neçə yaşından idmana geldi? Niyə məhz karateni seçdi? Bu barədə bilgiler de aşağı. Evvela onu demek istedim ki, uşağı vaxtı mən çox dalaşıqı bulmuşam. Və idmana da biraz gez gəlmişdim. Artık 12 yaşımda gəlmişdim idmana. Daim mən də görmüşdü ki, Elvin daim mən də görmüşdü ki, çox dalaşıram. Mə düşündü ki, Rəşad müəllimin yanına məsləhət gördü ki, Orada idmana başlayayım. Çok sağ olsun ki, elə mənim göndereyim. Geldik, başladıq. Rəşad Məllim də məni gec yerlerimi baxmayaraq, məşlərimə diqqət edilerek məni kısa yolla getirib bir Avropa çempiyonu elədi. Çok şükür, Rəşad Məllim'e de elə çok sağ ol deyirəm. Məşlərə başlayandan sonra adə həyatda o dalaşqanlıq hissləri keçdi mi? Yoxsa yenə... Təbii ki, idman belə deyək, həm İnsanı tərbiyyələndirir, həm disiplin, disiplinli olur insanın. Ee, Rəşad Məlim de yanına gəlindən sonra nəyin ki e, idmanı, həyatdan da çox şey götürdük. Ee, ondan da əlavə belə deyə bilərəm ki, e, Rəşad Məlimin, bizim, e, Rəşad Məlim bizi seçməkdə də e, çox şey bularda oldu ki, məsəl üçün, bəzən olurdu ki, mən artıq sala gələndə 30-40 nəfər zalda uşaq var idi. E, amma Aylar kestik də uşaqlar azalırdı. Çünki birdən, necə deyim, turnirlər olurdu ki, o turnirlərdə məğlub olurduq. E, uşaqlar həvəsdən düşürdü, eləyirdi. Məllim nə qədər dəstək versə də, həqiqətən onlarda nəsə alınsa da, onlar artıq özlərinə inam olmurdu. E, bizim də fərqlənməyimizdə məncə e, üstünlük bu oldu ki, biz pes etməkdə tüklər demişsən, axıra qədər dirəkdik, müəllimdən istədik. Müəllimdə çox sağ olsun ki, bizə dəstək oldu. Sultan əslində danışdı seçilməyinə necə oldu seçilib və bu həddə, yəni uğurlu həddə gəlib çatıb bir idmançı kimi. Məncə onun seçilməyinə özündə əks etdirən maraqlı video görüntülərimiz var. Bəlkə birlikdə izləyək.
Sultanın görüntülərini izlədik. Məncə pənahın da sonucu iştirak etdiyi, elə Sultanın da iştirak etdiyi yarış haqqında danışsa yerinə düşərdi. Harada keçirildi, hansı çempiyonat idi və nəticələr ümumiyyətlə bir idmançı kimi sizi qanə etdimi? Siz Avropa çempiyonatından danışmaq istəyirəm. Sonuncu Avropa çempiyonatı Xarbatiyanın Poriz şəhərində idi, böylər arasında. Mən o yarışda şəxsi ikinci yerə çıxdım. Finalda öz çəkimin reytinginin birinci yerində olan Türk idmançısına məqlub oldum. Məqlub oldum, yəni hakimlərin bir az qərəzliyi şəkilində məqlub oldum, amma... Bir xal, yəni bir xalla oldu. O da doğrudan da... Yəni xal yox idi orada. Bir xalla axıra yaxın saniyə bir xalla irəli çəkdilər. Amma buna da mən şükür edirəm, gümüş medal qazandım. Həmin yarışda Rafael Arayev, tanıdığınız bir şəxsi, o da Avropa Çempiyonu gümüş medalını qazandı və İrina Zareska qızıl medal qazandı. Həmin yarışda komanda hesabı biz Avropa üçüncüsü olduq və həmin yarışda mən çox sevinərək iki medalla vətənə geri döndüm. Fəna, məsələn, xalları qeyd elədik, biləm ki, karatədə də reyting xalları verilir. Yəni, bu baxımdan hazırda göstəriciləriniz hansı yerdədir? Mən öz çəkimdə 600 idmançı var və öz çəkimdə hal-hazırda reytingdə 5-ci yerdəyəm. Mən düşünürəm ki, bu mənim üçün bir uğurlu nəticədir. Bu, o deməkdir ki, mən yerimdə deyənmaq istəyirəm. Mənim məqsədim ümumi reytingdə birinci yerdə olmaqdır. Hədəfim oradır inşallah və düşünürəm ki, onu da əldə edəcəm. Biz artıq, belə deyim, adi turnürlərdə iştirak edə bilmirik, ancaq Siz dediyiniz kimi xal verən yarışlarda, Premier Ligalarda, Avropa Çempiyonatında, Dünya Çempiyonatında iştirak edirik. Bunun özü bir çətindir. Və yaxşı nəticələr də qazanırdım bir ara plana, hətta olimpi oyunlarında vəsiqə qazanma imkanım var idi və o rəyəfədə bəlkə də kariyeranın ən uğursuz vaxtları oldu. Müəyyən zərələr, digər problemlər. Necə xatırlıyırsan əmələrdə? Bəli, digər... Komanda yoldaşlarım kimi mənim də olimpiyada düşmək şansım var idi və mən onu özümdə daha çox istəyirdim. Amma hər də olur ki, biz nə qədər istəsək də olmur. Olmur və mən dünya çempiyonatında çox gözəl hazırlaşmışdım Avropa çempiyonatından sonra və məqsədim dünya çempiyonu olmaq idi həmin ildə, 2021-ci il keçən ildə. Çox da gözəl döyüşlərim keçirdi, üçüncü döyüşdə gözlənilmədən çənədən zərbə aldım və həkim dayandırdı döyüşü, çənəm qırıldı, belə deyək. Və mən artıq dünya çempiyonatını həm uğursuz, həm də bir zədəli halda dayandırıb vətənə geri döndüm. Federasiyama öz təşəkkürümü bildirirəm. Əməliyyət olundu və yenidən tatamlərə qayıtmışım. Fəna, bu psixoloji sizə necə təsir göstərdi? Çünki artıq bir müddətdə biz pandemiya ilə dünya mübarizə aparır. Bu da idmançıların fiziki nəticələrinə, göstəricilərinə, ümumiyyətlə, idmana çox mənfi təsirini göstərdi. Eyni zamanda bununla yanaşı həm də ağır bir zədə almışsınız. Yəni, o ərəfədə yenidən bərpa olunmaq, o psixoloji hazır vəziyyətə gəlmək çətin olmadı ki? İlk öncə mənə çox çətin gəlirdi və mən bunu vuruqlamaq istəyirəm. Yanımda olduğu üçün yox, yəni mənim məllimim yanımda olmayasa belə, ilk növbədə mənim məllimim çox kömək oldu. Gözümü açdım ki, artıq məllimim mənim yanımdadır və biz Birləşmiş Ərəb Əmirli Dubayın hansısa bir xəstəxanasındayıq, məllimim yanımdadır və mənə hər şeyin yaxşı olacağını dedi. Baxmayaq ki, mən artıq bildim ki, əməliyyat olunacaq. Yəni, bu özü bir ağır bir zərbədir və mən düşündüm ki, artıq yaşım da, yəni, Az deyil, kariyaramı bitirərəm, məllimə də dedim, amma məllimim və ailəm buna izin vermədi. Mənim nə üçün bu idmana gəldiyimi və mənim qarşıda nələr gözləyəcəyəm xatırlatdılar mənə. Belə deyim, mən tək olsaydım, məncə artıq bitirmişdim. Məllimim, ailəm, yaxın bir-iki dənə dostum sayəsində yenidən psixoloji o bariyə atladım və inşallah ki, yarışlara hazırlaşıram. Nə yaxşı ki, bizim idmanda ümumiyyətlə Rəşad müəllim kimi məşçilər var ki, belə idmançıları qoruyub saxlayır. Buna görə mən əxsus minnət dağılmaq bilmək istəyirəm və istəyirəm bir təcbəli mütəxəssis kimi siz də komandamızın bu xarbaytiyadakı çıxışını bir dəyərləndirəsiniz. Necə təsir bağışdılar? Ümumiyyətlə, 
bu üç medal necə qiymətləndirirsiniz? Daha çox medal ola bilərdi mi? Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd edəyim, fəna dedi bəyək dünya çempiyonatından. Çünki idmançının birinci növədə xarakteri. Yəni, istəyidi və xarakteri. İdmançılar var, vericili idmançıdır. Yaxşı idmançıdır, xarakteri yoxdur. Xarakteri odur ki, yəni, prinsipal olsun və istədinə nail olsun. Nüşkürlər olsun ki, Tənaqda o, çox yüksək səviyyədədir, onun nəticəsidir ki, göstərir. Mən bir şey qeyd edəyim, Tənaq deyir, üçüncü görüşdə çənəm qırıldı, elədi, o, yox, o, bilmir. Bəlkə də sonra bildi, o, ikinci görüşdə artıq onun çənəsi qırılmışdı. Sadəcə, Dodaq partdadır, çəni yodar dəyidi, mən dedim, heç nə olmaz, işdə, Dodaq part deyib. Bir iki dəfə mənə dedi ki, məllim, bəs, o, ağrı deyil də, başqa ağrı dedi, mə boş yedir, sən dünya sempiyonatındasan. İşləməlisən və onu məcbur yox, öz istənin dedi, o oldu. Çıxdı üçüncü görüşü də, o çənəsi iki dəfə də zərbə dəyərək təzdən həkimlər baxdı, onu da udurdu. Üçüncü görüşü udaraq, sonra neçə yerdən qırılmışdı. Yəni, o idmançı da bir az xarakterdə olmalıdır. Ola bilsin ki, elə idmançı var, dəyəməyinlə o həmən atqaz eləyərdi. Mən ona bir kəlmə dedim ki, o partajı boş ver Sonra həkimlərin icazəsi olmadı, deyə apardıq deyə. Yəni, deməyəm odur ki, bütün idmançılarda xarakter əsasdır ki, məqsəd qoyulmalıdırlar qarşılarına ki, mən bu həddə satmalıyam və çempion olmalıyam, o əsasdır. Qaldı ki, nəticə baxımından bəyək dediyiz, sözsüz ki, hər bir idmançıdan hər yarışda nəsə gözləyirsən. O, demək olmaz ki, qızıl istəyirsənsə, gümüş ola bilər, birinci ola bilər, o idmandır. İdman naxışı deyilən bir şey də var. Gözləmədiyin idmançı, gözləmədiyin deyəndə milli komandada hamısı gözlənilir, çünki bunlar seçilmiş idmançılar olur və hər birindən nəticələr gözləyirsən. Sadəcə elə bir şey olur, haqsızlıqlar çox olur, həqiqətən görürsən ki, öz yarışlarından hakimlərmi bir yerdə bir araya gəlirlər, çətinliklər olur hər bir ölkənin arasında. Qızıl gözləyirsən, gümüş olur, gümüş gözləyirsən, birinci olur, amma əsas məqsəd odur ki, inşallah medalsız qayıtmasınlar. O da Allahın izniyindən bütün idmançılarımız çox gücdə idmançılardır. Hər yarışda sözlərin deyirlər. Bəzi başqa səbəbləri də düşünürəm ki, olur, hər məlubiyyətin öz səbəbi olur. Bəzən məşqlər də idmançılara tapışırlar ki, sən elə hazırlaşmalısan ki, hakim də heç buna imkan verməsin, qələbə qazanasan. Və burada kadrlarda bilmirəm, bəlkə mən səhv deyirəm, amma fənatda müəyyən qədər sanki bu rəqiblə görüşdə müəyyən həyəcan hiss olunurdu. Bəlkə mən səhv deyirəm. Ümumiyyətlə, məlubiyyətin səbəbini sonra yəqin ki, təhlil etmişsiniz. Niyə görə məqlub olduq soruşanda, nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, belə deyim, ən sevmədiyim bir sualdır bu. Adətən edmançılar bunu sevmir, amma sonradan məşqlərlə təhlillər aparırsınız axı, mən niyə ucuzdum və növbəti görüşdə həmin səhətlək canlanırım? Məşqlərlə təhlil aparırıq, amma məsələsə, elə olur ki, udanda hər kəs səni sevir, təbrik edir, telefonun diyanmır, ucuzanda niyə ucuzdur? Bu suala, yəni, mən hələ də 20 ildə cavab tala bilmirəm, niyə uduzdum? Yəni, mən istəsəm, məndən çox heç kim istəmirdi onu uduzmaq. Qaldı ki, sizin sualınıza... Həyəcan olmalıdır, hər bir yəni. Avropa tempiyonatıdır, 55 dövlət arasında və sən artıq finala yüksəlmirsən və qızıl medalın himnin səslənməsinin bir adımlığındasın. Bu, birinci sənin həyəcanın. İkinci həyəcanın sənin rəqibin sıradan biri deyil. Həm finala çıxıb, həm də ki, öz sənin reytingində birinci yerdədir. Bu, ikinci sənin sıxıntın. Üçüncü, bəzi sıxıntılar da var ki, misal üçün, bu olsa, tempion olsam, belə bir şeylər olacaq. Yəni, hər şeylər olur. Təbii ki, döyüşün əvvəli mən sizdən razıyam. Adi o idmançıda olsun və ya digər idmançıdan həyəcan olur. Amma, belə deyək, 15-20 saniyə, 30 saniyə. Ondan sonra artıq mən, yəni şəxsən özündə o həyəcanı örtürəm və artıq döyüşə köşməyəm. Bilirsiniz, adətən idmançıdan soruşanda, yəni bu istənə idman növündə olur. Məsələn, futbolda olur ki, hansısa taktikada müəyyən səhv, hansısa psixoloji cəhətdən bəlkə səhv buraxırlar idmançılar. Bəzən məşqlər olur ki, səhv taktikayla yönəldirlər idmançını, belə hallar da olur. Buna görə biz adətən və azarkeşlərə də, tamaşıçılara çox maraqlı olur ki, məsələn, Pənaha götürək, 
Harada səhv bırakıldı ki, həmin final görüşünde mesela məlumiyyat? E, mən sizə bir şey qeyd edeyim. Siz düz deyirsiniz, e, hər bir irmançı deyil, belə deyək də, robot deyil, insandır. Hə. Nə, onun hər bir elə, çempionluq həyacanı var və yaxud da rəqib və yaxud da pənaq da qeyd elədi. Çünki qıraqdan baxanda, həqiqətən baxırsınız ki, iki dəqiqə ərzində iki dənə üç dənə zərb olur. Sadəcə o qədər bir-birinə əzbər bilirlər. Dünya, dəfələrlə dünya çempionlarıdır, birinci reytikdə olandı. Pənaq da onu tanıyırdı, o da pənaqı tanıyırdı. Çünki çox çətin idi. Çünki o artıq pənaqdan bir xal ala bilmirdi. Yəni dünya birincisi olan, reytikdə birinci olan pənaqdan artıq bir xal ala bilmirdi. Onun özü bir, yəni çox çətin bir şeydir. Ki, hansısa bir rahat bir idmançını bıraqsan, bəlkə də 20 sıfır ala. Sadəcə pənaqdan almaq üçün axırıncı saniyələrdə, axırıncı saniyələrdə elə bir tak taktiki bir e, döyüş vaxtı qurum var da. O pənaqla onu qurmuşduq artıq. Pənaq da yaxşı saxladı döyüşü və pənaq ona partladı xal. Birinci xala əla aldı. O sadəcə olaraq onu qarşılamaq elə məsələdə yıxıla yıxıla bayraqlar avtomatik olaraq elə o tamamlamamışdı, bayrağı göstərdilər. Bilindi ki, yəni belə verdilər səhə hədiyə kimi. Çünki çox çətindir. Çünki asan adi bir idmançı ilə gətirin qoyun sözsüz ki pənaq ondan 10 0, 15 0 və yaxud da müəyyən üsul. Bu profesionaldan bilinir, amma profesional dünya çempionları tutar ki, keçən il olur, olur Avropa çempionu, bu il bu olur, çox çətin olur. Yəni döyüşlər. Əslində peşəkarların həyəcanları və qeyd elədiz yarışlarda bu da başa düşüləndi, qəbul olunandı, idmandı, udmaq da var, qələbə də var, məğlubiyyət də var. Bir də xüsusi həyəcanı olan uşaqlar var sizin yanınıza gələn yetirmələriniz, tələbələriniz var ki, gələcəyin əlbəttə ki, peşəkar idmançılarını yetişdirirsiniz. Bəli, biz onunla yaxın istərdik, ümumiyyətlə, həmin klubunuz haqqında dağışasınız. Harada yerləşir və neçə yaşından valideynlər necə müraciət etsiniz? Dostluq bizim səhifəmizdə var. Dostluq klubu, idman klubu. Sosial şəbəkələrdə var. Bəli, Instagram səhifəmizdə var, Dostluq idman klubu. Orada da pənax baş məşcidir, klubumuzda. Mən klubun rəhbəriyəm, bəli. Çünki artıq pənax öz bir profesional idmançının əlavə artıq üzrə müəllimdir. Çünki o illərdir uşaqlar, yəni o peşəkar karate ilə məşğuldur. Xəta rayındadır. Əlincə Bakı Əlincə mərkəzinə üzbəyə. Dostu bizim təzəlikcə asılışı oldu zalımızın. Gözəl asılışı oldu və orada 5 yaşından artıq fərqi yoxdur. Qız və oğlan idmançılarımızı qəbul edirik və gözləyirik. İnşallah sözsüz ki, bu sağlam bir həyatdır. Birinci valideynlər gətirəndə deyirlər, öz üçün məşğul olsun. Əsas odur pis vərdişlərdən uzaq olurlar və sağlam düşüncə ilə, sağlam idmanda olmaqla artıq sağlam düşüncə, sağlam ətrafı olur. Və valideynlər o deməyənə baxmayaraq ki, mənim uşağım çempion olmasın, öz üçün bundan çempion olasıdır. Bir də baxırlar ki, 2 il, 3 il, 4 il artıq uşağı çıxıb Avropa Çempionatlarına, yəni uşaq artıq özünü göstərib, yəni o uşağın öz xarakterinə nasıldı? Rəşad Məhəm, əsad oldu, müraciət edənlər var, peşəkar məhkilər var, uğurlar arzu edirik işlərinizdə, yarışlarınızda eləcə də. Mən inanıram ki, ümumiyyətlə, elə bir baş məhkisi kimi də çox böyük uğurlar qazanacaq. Çünki elə naşıq qabiliyyətindən idmançıların çox şəxsil olur. Mən adətən karatetçilər qonağımız olanda bir qədər sevinirəm, çünki əksəriyyəti həqiqətən də yaxşı ünsiyyət qura bilir. Bizlə və hər idmançıya xas olan bir şey deyil. Hörmət tamaşaçılar, idman, səhər davam edir və Nurlan verilişimizin ilk hissəsində də tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırdıq ki, verilişimizi diqqətlə izləsinlər. Çünki sonuncu hissəmizdə biz verilişimizi tam şəkildə futbola həsr edəcəyik, çünki bu da səbəbsiz deyil. Bəli, futbol zirə milli komandamız dünən növbəti yollaşdıq oyunu keçirdi. Bu dəfə də tarixində ilk dəfə Latviya seçməsinə məlub oldular. 21 yaşlardan ibarət iqma komandamız isə Belarus seçməsi ilə yoxlama oyunu keçirirdi yollaşıq oyununda və təəssüf ki, onlar da 1-3 hesab edildilər. Bir qədər əvvəl elə idman xəbərdə hər iki görüşün görüntülərini də izlədiyiz, vurulan qolları da izlədiyiz və indi biz bir qədər sonra qonağımızla birlikdə həm bu oyunları müzakirə edəcəyik, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolundakı son vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Və qeyd edək ki, bu məğlubiyyətlərdən sonra artıq uzun müddətdir biz qələbəyə həsrət qalmışıq, bunun səbəblərini qonağımızla müzakirə edəcəyik. Mir Bağır İsayev veteran futbolçumuz, eyni zamanda Səbail futbol Akademiyasının koordinatoru studiyamızın qonağıdır. Mirbar Məmin, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Mirbar Məmin, elə dünən keçirilən oyunla istərdim fikirlərinizi alaq, oyunla bağlı danışaq. Əlbəttə ki, məğlub olmağı heç birimiz istəmirdik. Çünki yoldaşlıq oyunu olsa da Azərbaycan komandasının gələcək uğurları baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir oyun idi. Bu baxımdan dəyərləndirsək, dünənki oyunu siz bir mütəxəssis kimi necə qiymətləndirirsiniz? Birinci növbədə hamımızın sabahımız xeyr olsun. Çox sağ olun. Dikkatinizə görə bizi dəvət elədi, bizə görə. Bəli. 
İki oyun ikisine de baktık milli komandanın oyununa. Yani Değerlendirmeyi çok çetindi. Yani 8 aydır ki bizim komandamız kalabı özüne hesr etti. Bu hiç kimi, bu hamımızın, bütün milletin komandası. Milli komanda hakkında danışmak çok rahattı Çünkü bu her birimizin yani birinci növbədə milli gurur. Yani isteğimiz var ki milli komandamız bizim bizim məğlubiyyatlarla yok. En azından kalabalarla sevindirsin. Bütün futbol severleri, bütün Azərbaycanlıları. Necə ki başka idman növlerinde biz bunu görürük son zamanlarda. Efsuslar olsun ki 8 aydır biz kalabalık yüzüne həsr etdik. Biz de Bahar Mərbəsində bunun da müəyyən səbəbləri var. Siz əsas problemi nədə görürsünüz? Yəni problem bu gün məğlubiyyət, millinin məğlubiyyəti təkcə o məğlubiyyətdən başlanmır. Millinin məğlubiyyəti uşaq futbolundan başlayır ki, yəni özünüz də görürsünüz ki, Makedonya futbolu bu gün dünən İtalya ile necə oynadı, qeləbə kazandı. Dün başa baş Portugal ile mübarizə apardı. Bunlar hamısı etapla olan işler. Yeni bu gün bizim millimiz qeləbə kazansın. Bəs aşağı yaş gruplarında vəziyyət necədir, akademiyalarda vəziyyət necədir, uşaq çempionatlarında keçilən vəziyyət necədir. Necədir orada vəziyyət? Yeni ürək açan deyil. Yeni hamısı, yeni bizə lazım deyil ki, biz aşağı yaş gruplarında və yaxud akademiyalarda Gelebenin dalıca kaçak. Bize lazımdı ki patinçalı olan, perspektivi olan uşağların dalıca kaçak. Onların geleceğini fikirleşir. Bugün yani ki, e, Səbail Uddu neftçi HCC elədi, neftçi birinci yer tuttu. Akademiyalardan söhbət gedir. Yani bu elə də ki, bizim, ona göre bizim gelip son nöqteyi çatanda bizim gelebelerimiz olmur. Biz orada məğlub olu ola futbolçuları öğretmeliyiz, yetiştirmeliyiz. Bizim borcumuz nedir? Odur ki, aşağı yaş gruplarından böyüdük. Mən məsəl üçün buna, buna misal çekerim. Yani, dünən çok pis oldum ki, Qara Qarayev kırmızı kart aldı. Yani, Kariyerasında məncə birinci dəfə idi ki, bu milli komandada kırmızı kart aldı. Milli komandada olar. Milli komandada məncə birinci. Çünkü o 15 yaşından bizim Milli komandanı təmsil edib, kapitanı olub, şükürler olsun bugünə kimi də. Yəni, belə uşaqlardan, belə maksimlerden, qara, qara evlerden, yəni, milli, hansı ki burada əziyyətler olub, uşaq futbolunu keçirdiler, belə uşaqları, yəni, bizim borcumuz nədir, tapıb, neyin etmək? Deybiyazilere ötürmək və sabah da Deybiyazi məlub olandan sonra çok maralı ki, məsələn, elə dünənki karşılaşmadan sonra bir yerli futbolcunun adını çekmedi. Mətbuat konferansında Dimitri Nazarov'u tərifledi, Edis Rafilov'u tərifledi, Richard Almeydan'ı hətta yaxşı oyun gösterdiğini dedi. Gəlin, mən sizə bir, ə, yəni gördüyümü deyil, həm eşitdiyimi yox. Hər şey oyun öncəsin, o Azərbaycan himnindən başlayır. Yəni, mənə çox pis təsir elədi ki, 11 nöferden belki 4 nöferden. Yani nöfer. orada mən Salahattin sesini eşitirdim. Yani o oyun, oyundan sonra gidecek. Oyun, o məğlubiyyatdan sonra da alacak. Ama oyuna gede olan problemlerimizi həll eləməliyik biz. Bu evet. hansı ki bizim milli gururumuzdur. Bizim milli komandanı seçen futbolcu, o dəvət alıbsa, o bizim himnimizi bilməlidir. O bizim himnimizi oxumalıdır. Çünkü biz Azərbaycanı təmsil edirik. Ona görə, məsəl üçün, mən dünənden ə, siz sadaladığınız adlardan onların bizim himnimizi oxumağı görmədi. Mühendir, milli komandaya yani bundan ne kadar kimse pul alıp gelmeli? Yani oyuna geldiğinde ise o gelmelerin arasında ben bir tane hoşuma gelen Edis Rafilov oldu. Hansı ki en azından uduzmak istemirdi. Charakterini gördü onu. Mesela Almeyda da Almeyda'nın evvelinde bu millidir, bu klubdur, klubun öz problemi var. Bu milli Almeydan evvelinde cavan bir uşağı koyardı oraya. Azerbaycanlı uşağı koyardı. Almeyda futbolunu kurtarıp bu gün Almeyda çıxır, bizim milli komanda da oynayırsa, bizim, bizim geleceğimiz deyən U21 deki uşağı olan, potensialı olan, 19'da olan uşağıları bu. Bir barma, məsələn, adlarını qeyd edə bildiyiniz o cür potensialı olan, onları Çoxdur. ərəz edə biləcək. Məsələn, kimləri qeyd edə bilərsiniz? Çoxdur. Mən məsəl üçün adlarını sadalasam, orada 98-ci il uşaqlar var. Yani gençler var, 2001-ci təvəllü, hansı ki milli komanda da biz bir yerde çalışmışız. Onların bir-bir adlarını sadalasam, yani onu 15'i gelip geçer. 
Mən heç kim inandıra bilməz ki, çoxu bir dənə tincəcə tutub ki, hara gedirsə, federasiyanın özündə də. Futbolçu yoxdur. Yox, bizim ölkəmizdə, bizim Azərbaycanda yetənəkli uşaqlar çoxdur. Bizim problem, bizi ilə başlayalım. Problemi uşaqdır. Əsas odur ki, uşağı yetişdirən məhcilər olsun. Məsə, onda bu baxımdan məsələn, dəyərləndirsək, məhcilərimizin potensialı mı zəifdir, yoxsa məhcilərimizin təcrübəsi mi azdır, yəni səbəb nədir məhcilərin, məsələn, qeyd elədir uşaqları? Birinci növbədə, birinci növbədə selekciyadır, əsas selekciyadır, məhcilərin gözü olmalıdır. Yəni, bizim məhcilərimiz dahilər olub, mən burada sadalıya bilərəm, Şamil Eydər, Tofi Qabası, Simi Qılazı, Bruxdi, Niki Fırıq, yəni ki, bizə bu futbolun incəliklərini öyrədiblər. Biz gəlib saat yarım məşq keçməklə, bir saat yarım məşqi keç, bir var məşq keçmək, bir var öyrədmək. Bu ün bizim problem, uşaqlarda döyür. Kim deyirsə, Azərbaycanda potensialı uşaqlar yoxdur, mən ona inanmıram. Amma bizim məşqlərimizə kifayət qədərdir ki, onların timsalında sizin adınızı çəkə bilərik. Təllan Əhmədovu qeyd elə bilərik, Yunis Siyanov, Nazim Süleymanov və mən fikir verirəm, hal-hazırda üzdə olan gənc futbolçuları vaxtı ilə siz Təllan Əhmədov, Yunis Siyanov, Nazim Süleymanov akademiyalardan tapıb üzə çıxardıblar. Başqa heç kim? Yəni, bilirsiniz necədir, bu gün hamımız yuxarı qaçırıq. Amma ən təcrübəllə aşağıda işləməkdir. Onlar üçün orada şərait yaratmaq lazımdır. Bundan başlamaq lazımdır. Başa düşürüzü, milli 5 oyundan bir udu, düz deyir, mən heç kimi, yəni məni maraqlandırmır, kim nə qazanır, hava xoşları olsun. Bir oyun udur, 50 min pul alır, o 50 mini, 50 də akademiyaya vermək olar. Halbuki vaxt var idi, 2-3 ay bundan qabaq, biz top tapmırdıq məşq eləməyə, Sabahil Futbol Akademiyası. Yenə sağ olsun, təzə gələn sponsor, Asko şirkətinə də maraqlanır, yəni onu da qeyd eləmək lazımdır. Forma tapmırdıq qeyməyə. Yəni, bunlar faktdır. Bunları düzəltməmiş, biz onu düzəltə bilməyəcəyik. Bunlar hamısı bir-birinə zəncir. Bir də bölgələrdə futbolun inkişaf məsələsi var ki, məsələn, Azərbaycanda futbola baxanda gəncə, məsələn, hər zaman gəncədən çıxan futbolçular ön sırada olub, digər bölgələrimizi də qeyd edə bilərik. Bu baxımda, məsələn, bölgələrdən uşaqların cəlb olunması sizcə yetərincə biz bölgələrə diqqət ayıra bilirikmi? Mən sizə bir dənə fakt deyə bilərəm ki, çünki bugün O, öz oyunu ilə, öz yanaşması ilə, yəni göz qabağındadır, siz ad istədiniz, bir yaxın mən çəkib, bu birini çəkə bilərəm, Toral Bayramı. Biz onu 2017-ci il idi məncə, biz... Lənkarandan səkdik. Xeyr, biz regionun zbornusunu yığdıq. Bütün dörd, yəni bulan hamısının video sücəti də vardır. Animasiyaları qalıb evdə, mən onda milli deydim. Yəni, Qubada, Olimpiyski bazada biz... Bütün regionun, dörd regiondan biz zbornu gətirdik. O zbornudan gətirdik. Və həmin o uşaq Tiyanub regionundan çıxdı. Yəni, onlar məhçiləri gətirdi, onların içindən toral çıxdı. Əslində görə, necə gözəl idiyədir? Regionlardan yarıq ən istedadlı uşaqları bir akademiyə məsələn... Bunu biz eləmişik. Bunu biz elədik. Sonra nə oldu? Millidə olanda. Yəni ki, biz bütün regionun zbornusunu yıqdıq və gətirdik Kulublarla oynatdıq. Həmin Zborni region hələ neçə il idi qəbələ məğlub olmurdu, qəbələni də məğlub etdi. Yəni, regionda olan uşaqlar, həmin o Toral bayramı, dün əlim bildə oynayan Asin, yəni bu uşaqlar Qarabağ götürdü onlar. Onda Samir idi orada məşqçi, 16 yaşlılarda. Yəni, bu uşaqları regiondan götürüb kuluba verdi. Sağ olsun, yəni, tüxtələşdi. Bizim borcumuz nə idi? O uşağı tapmaq, çıxardmaq. Onun daha da futbola müasir, daha da, yəni, bugün özünüz bilirsiniz ki, Toral Bayramov, yəni, ən perspektivli futbolçularımızdan mənim üçün birincisidir. Hardan çıxıb? Regiondan çıxıb. Yəni, bizim regionda, bizim respublikada hər bir yerdə uşağımız var. Yəni, futbolçu ola bilən patinsallı uşaqlar var. Bu, bir tindret halına sağlanıb ki, Bu, asal bir sözdür ki, futbolçu yoxdur. Necə futbolçu yoxdur, gedin, gətirin, pasport alın, verin, 
Bu üçün deyirlər futbolçu yoxdur. Mən də gətirmişəm Azərbaycana futbolçu. Papovici də mən gətirmişəm, yəni sabah deyərlər ki, Mirbağır müəllim, sən də gətir, bəli, amma mən 30 yaşında gətirməmişəm, 15 yaşında gətirmişəm ki, ən azından Anton, Papovic, yəni bunları mən gətirmişəm. Bugün... Sonra milli komanda səviyyəsində gedirik səhəlif. 5 ildən sonra, yəni 5 il, 5 il, 6 il burada nefçidə oynadılar. Yəni Papovic milli səviyyəsində kimi qalxdı, bugün də Sumqayta transferi oldu. Gətirəndə elə uşur, yəni Elxan Məhmədovna mənim söhbətim olub Antona görə. Yox, yəni sağ olsun ki, yəni o vaxt Prasineçik idi bizim baş məşrimiz milli komandada. O uşağı Antalyada gördü, o uşağı cəlb elədi milli komandada. Yəni gətirəndə də elə uşaq gətirmək lazımdır ki, 30-35 yaşında çıxıb poliyaya çıxmasın, ən azından 18-19-20 yaşında gətirmək lazımdır ki, bu bir 10 il bizə kömək eləyə bilsin. Bir var məlim, məsələn, bu baxımdan, ümumiyyətlə, bölgələrdən uşaqların cəlb olunması baxımdan bir mütəxəssis kimi siz özünüz hansı tövsiyyəni verirdiniz? Mən dəfələrlə yaxan müəllimlər söhbətimdə demişəm, milli komandalar yaxşı da vermirsiniz bizə işləməyə. Bizim işimiz də var, şükür Allah, yəni bizim borcumuz bu gün, elə səbail adına danışıram, milli komandaya onun üçün yetişdirməkdir. Bizim borcumuz çempion olmaqdır, çünki milli heç kimin dörü, milli hamımızındır. Bu bizim qururumuzdur. Yəni, istəyirsən millidə işlə, istəyirsən klubda işlə, birinci növbədə millini fikirləşməlisən. Bu, bizi üçün prioritet budur. Məncə, indiki halda bizim futbolsularda, xüsusilə gənc və yerli futbolsularda, bilmirəm, bəlkə də bu ligənirlərlə bağlıdır ki, onların sayı çox almaqdadır. DBIZ dəfə siz bundan şikayətlənməyə başlayıb. Və dünən Obradov işlə oyundan sonra bildirib ki, bəzi futbolsularımız meydanda istəksiz görünür. Mən ne demək istəyirəm? İstəksiz görünə bilim. Necə orada baş məhçi varsa, futbol, uduzmaq ola, məqlub ol. Braziliyada finalda nəməslərə yetdi bir uduzdur. Bu, qaçılmazdır. Amma yaxşı komanda iki dəfə dalbadal uduzmur. Yəni, o məqlubiyyətdən dərs çıxar. Yəni, ən azından vıv, nəticə çıxardıb, ikinci oyun ən azından heç-heç el oynamaq olar. Yəni, o səhvlərdə, əgər bizim komanda 8 ayda uduzursa, yəni problem bugün uşaqlarda dəyir. Problem sistemdədir, problem tək millidə dəyir, problem futbolumuzdadır, problem yanaşmamızdadır, problem odur ki, hamısı tapışırıqlandır. Yəni, bunlar göz oxumaqdır, pro da tapışırıqlandır, a da tapışırıqlandır, hər şey tapışırıqlandır. Və buna görə bizim bəzi gənc məşqlərimiz var ki, mən son vaxtlar eşidirəm, xarici ölkələrdə artıq pro kateqoriyası almağa başladılar, çünki burada bir qədər bu məsələ çətinləşir. Üçün mənim özümü qoymadılar pronu oxumağa. Mən dəvət elədilər, getdim, işləməlisən, harda işləməlisən, birinci liqada, həmin il mən Səbali Futbol Klubunu birinci liqada ikinci yerlə nəticələndim biz. Yəni, ondan sonra bizdə dubl dağıldı, məni çağırdılar federasiya pro oxumağa, yəni söhbət bundan gedmir. Ən azından beyni oxuyan, ceyni oxuyan futbolçu, beynə, ceynin arasında ən azından vaxt olmalıdır ki, praktikada, yəni ceyni almışamsa, beyə kimi mən nə iləmişəm? Beyni almışamsa, ayə kimi mən nə iləmişəm? Nə rezultatım olub ki, mən ayə gedim? Birin içində C, B, A, Pro alırlar, otururlar. Sonra da deyirik, futbolçu yoxdur. Halbuki indiki halda, məsələn, Mirbağır İsaev kimi bir mütəxəssis, bəlkə də pro kateqoriyasını verən və dərs keçən müəllimlərə, bəlkə də dərs keçəcək bir insandır, amma vəzifə baxın. Təcrübəyə malik. Verilişimizin vaxtına çox az qalıb. Biz əlbəttə adətə Azərbaycan futbolundan daşanda istər-istəməz problemlərə toxunmalı oluruq, amma bu problemlərə toxunmasaq, inanın ki, inkişaf da olmayacaq. Bu problemlərə toxunmaq lazımdır, amma istərdim verilişin sonunu bir qədər nikmin notlarla, əgər varsa Azərbaycan futbolunda, məsələn, Səbail Futbol Akademiyasında son görülən işlər, bəlkə Azərbaycan futbolunda bir qədər o müsbət qazandığımız nəticələr eləmiyorlar. Varmı belə bir şey? Onu da deyək, əgər varsa. Uşaqları, yəni, tək səbali demirəm, çempionatı izləyirik. Bizdə olan o uşaqları, o potensialı uşaqları görəndə, valla, adamın ürəyi açılır. Yəni, inanın mənə ki, bizdə uşaqlar var. Söhbət səbalidən gedmir. Söhbət Respublikamızda, klublarımızda, səbalidə hazır futbolçu olunur. Səbal Qarabağ döyür, Səbal Nefçi döyür, Səbal Qəbələ döyür. Biz oradan buradan tapıb düzəldi, büzə çıxardırıq. Başa düşürsünüz mənim. 
Ama ki, neftidir, klub kimi bizim tariximizdir, Qarabağlı işçidir, qəbələdir, özünüz bilirsiniz ki, akademiya yüksək səviyyədə idi. Yenə də deyirəm, bizdə olan uşaqları görəndə adamın ürəyə açılır. Tək qalıb onları düzgün istiqamətləndirmək, onların yanaşmasını düzəltmək, onların məşq prosesini, söhbətdə ki, məşq prosesindən verir. Bunlar hamısı da özü də bir zəncil bir şeydir ki, keçən biz verilişimizdə baxdı, bir az danışmışdı, buna vaxt, saatlar lazımdır ki, oturaq bununla böyük şey. Amma inandırım sizi ki, Yenə qara-qara evlər, yenə Maksim Medvedivlər, onlardan da potensialı böyük olan uşaqlarımız var Azərbaycanda, göz qabağındadır. Bir bağlı mənim, yenə də olacaq, əlbəttə ki, Azərbaycan torpağı, istedadlar torpağıdır. Burada bütün sahələrdə, eləcə də idmanda, futbolda istedadlar yetişir və biz də inanırıq ki, elə sizin ki, mütəxəssislər olduğu müddətcə, bu cür akademiyalar artıq formalaşdığı, fəaliyyət göstərdiyi müddətcə yeni o qara-qara evlər, digər uğurlu idmançılarımız yetişəcək. Tə ki, belə mütəxəssislərimizə imkan və şərait yaradaq. İnanın ki, futbolumuzda da inkişaf olacaq. Və verilişimizi də elə müsbət notlarla yekunlaşdıraq. Nurlan, millimizin məğlubiyyətinə baxmayaraq, yenə ümid edirik, yenə inanırıq ki, hər şey qarşıdadır. Uğurlu nəticələri burada növbəti verilişlərimizlə müzakirə edək. Arzusu ilə tamaşaçılarımızla sağollaşaq, görüşərik.